start po tayo gumawa ng cheese natin na sauce. Tunayin po natin yung margarine natin. Sa low heat lang po natin ito gulutuin para po hindi siya masunod. Add po tayo ng 1 cup of milk. Tapos, i-mix lang po natin. Lagyan po natin ng dalawang slice ng cheese. Eden cheese po yung gamit ko dito. Kailangan lang po natin siyang tunawin ng maayos. Kapag natunaw na po yung cheese, add naman po tayo ng 2 tablespoon cheese whisk. Mix lang po at tunawin po natin ulit ito sa medium heat lang po. After naman, maglagay po tayo ng 1 half tablespoon na flour. Mix lang po natin at siguraduhin po natin na matunaw lahat yung flour at saka yung cheese na nilagay po natin. I think ready na po yung sauce natin na cheese. Iset aside po natin. Lagay po natin sa isang lalagyan. Tapos susunod natin na lulutuin is yung beef natin. Lutuin po natin siya sa medium heat lang po. Yung beef ko is medyo frozen. Kaya matigas. Hinugasan ko po muna ito bago ko po lagay. So, kumulo na po. Medyo kumulo na po yung beef natin. Pwede na po natin siyang lagyan ng mga seasonings. Ang una po natin ilalagay sa ating beef is 1 fourth cup ng soy sauce po. Mix lang po natin ng maayos para kumapit po talaga yung soy sauce sa beef. Dagdagan na po natin siya ng ground pepper. Sa akin po, depende po sa inyo kung gaano kadami. Sa akin, medyo dinamihan ko po siya. Kasi gusto gusto ko yung marami pong pepper. After po, mag-squeeze po tayo ng isang lemon. Kailangan po natin yung juice ng lemon para po pampalasa at masarap po ito sa beef na ginagawa po natin. Sunod naman po natin na ilalagay is yung garlic powder. Dinamihan ko po yung garlic powder kasi po mas masarap at mas lumalasa po yung isang recipe kapag marami po siyang garlic. Mas lalo po niya itong pinapasarap. Sunod po natin na ilalagay is 1 tablespoon po ng brown sugar. Aluin lang po natin ang mais para po mamix po lahat ng seasonings na nilagay natin. mag po tayo ng mga 1 4 teaspoon po ng salt. Yun na po yung last na ilalagay natin sa ating beef. Tapos hintayin lang po natin na medyo mag-drain yung beef natin at maluto po siya ng maayos. Kailangan po yung medyo tuyong-tuyo na po yung beef para masabi natin pwede na po natin siyang uh, is, pwede na po siya o luto na po siya. So 
So, ayan mga ka-friendship, ready na po yung beef natin. Set aside po natin ito, tapos lagay sa isang lalagyan. Ang susunod po natin na titimplahan is yung mayonnaise po natin. Mga 5 tablespoon lang po ng mayonnaise. Tapos, lalagyan lang po natin ito ng ground pepper at saka salt. Pampalasa lang po ng mayonnaise natin. Kayo na po bahala mga ka-friendship kung gaano po kadaming salt or ground pepper ang ilalagay nyo. Sa panlasa nyo, depende po yun kasi sa panlasa nyo. Sa akin, mas, mas nasasarapan ako sa maraming pepper. So, ayan mga ka-friendship, kagawa na po tayo ng shawarma. Unahin po natin ilagay yung beef natin doon sa ating shawarma bread. Ang maganda lang po kasi dito sa yung homemade po natin ng mga pagkain is kayo po ang nasusunod. Kano kadami po yung beef, kano kadami yung gusto nyo mga ilalagay na kamatis, yung cucumber natin, tapos kung gano din kadami yung sauce na gusto nyo. Kasi pag bumibili lang po tayo sa labas, medyo limited lang po talaga. Tsaka medyo mahal. Pag ginawa nyo lang po to sa bahay, unlimited po. Tsaka mas nakakatipid po talaga. Ang sunod natin na ilalagay is yung mayonnaise natin. Kahit gaano kadami yung mayonnaise na ilagay nyo, it's up to you guys. Kasi na, isa sa mga nakakasak sarap talaga sa shawarma yung sauce katas natin lagyan po ng mayonnaise tagdagan po natin ng cheese sobrang nakakatakam na po sya tingnan So, ito na mga ka-friendship yung gawa nating shawarma. Sana guys, may natutunan kayo sa video na ito. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, pakiclick lang po ang subscribe at ang notification bell para po ma-notify kayo sa mga susunod ko pa po na video na gagawin. Maraming maraming salamat po.